公主是否与皇上有一些什么难忘的回忆？回忆呀、啊，我想想。回忆。呃，你也帮忙想想吧。好。这个还挺难想的。我想到了，我和皇上曾经一起到宫外游湖。元，找人把这幅画裱起来。喂，你，你是何人？竟敢毁了皇上的画，你该当何罪？草民不是有意的。你不是宫里的人，好大的胆子，竟敢擅闯甘泉宫！草民是恶意葛公主带来的雅厨。是奉公主之命，特地来给皇上送膳的。你就是雅厨。可现在不管你是谁，你现在毁了皇上的亲手玉作，这这可是要杀头的。这我学过画画，也会裱画，要不然让我试试。你行吗？我先看看。画已经裱好了。好。怎么会这样？皇上，皇上，小的该死，小的失职。怎么回事？回皇上，刚才小的拿着您的画走出寝宫，刚好遇到雅厨，端着奉恶意葛公主为您做的菜经过。小的走得急，不小心摔倒了，才撒到了画上。雅竹说他来想办法，可是小的没想到会。这是什么？啊，回皇上是菱角。菱角，呈上来。想吃啊！你是皇上，怎么能随便吃百姓的东西呢？生在帝王家，好像什么都有，可什么都没有。姐姐，我好羡慕他们，这样当亲人，该有多好。皇上，给。好吃，谢谢姐姐。谢什么？我是你姐姐吗？我们是亲人。对，我们是亲人，我们俩永远都是好姐弟。来，我们一人一半。皇上真的不追究了。是啊，皇上还把碗里的菱角全都吃了。菱角
雅厨竟然给皇上吃灵角。是啊，那雅厨古灵精怪的，我就是听了他的主意，差点被他害死。那皇上还说了什么？呃，没有再说什么了，没有奖赏，也没有责罚。是吗？啊，公主。皇上最近心绪不宁，有些烦心。那雅厨如此大胆冒险，虽然皇上没有追究，但是，还是请公主尽快安排那雅厨离开甘泉宫，以免节外生枝。云哥，你原本不是准备做你最擅长的小菜吗？怎么突然改变主意了，就送了盘菱角啊？因为我看到皇上的画，画的呀虽然是那些繁华景色，可是远景的少年游才是重点，足以证明皇上对一起长大的阿依葛公主并没有忘怀，所以我觉得他肯定会记得他们小时候吃过的东西，说不定啊吃了那个菱角之后，他就会记起那段姐弟情啊。哎呦，小时候的事情哪个皇帝会记得呀？嗯嗯，说不定他记得呢，试试，试试吧。皇上，这幅画还留着呢。看来皇上对这幅画果然甚是喜欢。这雅厨倒是个有趣之人，这一共吃了三次他做的菜，每次都有意想不到的事情。朕现在突然很想见他，你去传召吧。呃，皇上，这怎么了？回皇上，公主带雅厨来，本是想为您做菜解忧的，可是雅厨得罪了皇上，公主便带着他离开了。现在应该在回长安城的路上了。哦，那其他藩王呢？也都已经离开了。霍光去送他们了吧？是，他们相谈甚欢。霍家一直与我们上官家作对，甘泉宫一醒，霍光简直把自己当成主人了。霍家现在在皇上心中的地位远胜于我们，而各藩王也纷纷表示信服霍光，这，孩儿实在咽不下这口气。哼哼哼哼哼哼，安儿，你看看，这是什么？燕王他其实只是表面上信服霍光，他早就暗中与我们上官家有了联络，要合力对付霍光，将他除掉。父亲运筹帷幄，孩儿敬佩万分。朝堂之上无小事啊，权臣之间尔虞我诈，你死我活，凡事必得讲个心机谋略，切记心慈手软呐、啊。有件事我必须要提醒你，就是莲儿。莲儿她虽说是懂孝顺、明大义的好孩子，但她毕竟是霍光之女，关键之时她站在哪一边很难讲。尽管你们夫妻和睦，但这一点你必须提防她。父亲说的是，孩儿知道了。静儿。嗯，真好！哎，静儿，哎，来来来，让爷爷抱抱。嗯嗯，爷爷，嘿嘿，好乖。嗯，正如公子所料，今日城内出现了许多身怀武功的陌生人。继续留意。诺，这是燕王暗自派人送来的。公子，他希望与您私下见面。是你，孟觉呢？我家公子近日事务繁琐，不能相陪，希望燕王见谅。这是我家公子命婢子带来的礼物，希望燕王笑纳。大胆！本王是何等身份
，孟觉区区一介布衣，竟敢怠慢本王！去，本王命你立刻去将他带来。燕王身份何等尊贵，既然要和一个布衣往来，想必知道我家公子有何能耐，以礼相待，岂不更好？哼，好，敬酒不吃吃罚酒。来人，给我拿下！喂。姐姐送我们回来。姐姐，你身子不舒服啊？可能有点水土不服，我没事。哎，孟石头来接我们了。你看清楚了，那哪是孟石头啊？你就想着他，那是我们家病姨。孟石头，这次真的是你啊？什么叫真的是我？你总是神出鬼没的，一会儿出现，一会儿又不见的。怎么了？是不是想我了？谁想你了？不害臊。好了，走，跟我去个地方。秋千呢？哇！小时候我哥哥也给我做过一个秋千，没想到你跟他做的一样。喂，咱们前几天不是都讲好了吗？我们之间不是兄妹关系，以后不准你再把我想象成你的哥哥了。可是不知道是谁，明明告诉别人我是你妹妹，你怎么能这么霸道呢？这次，你可以收下了。真奇怪，最近的长安城怎么这么冷清啊？最近几日，别出来乱跑，就在家里待着吧。啊！你怎么老像我哥一样叮嘱这个叮嘱那个的？你要再说我像你哥，我……我先走了。去年百事可相宜，若较今年时运衰，好把半乡告神佛
，莫交福屑，会无追。姑娘，你要问的是什么？想问姻缘。功名无，财路清，素遗兮，昏难成，病难愈，行成阻。若求吉，道神明。抽中此签，主凡事谋望皆不成。姑娘问的婚事，恐怕……请问，可有解救的方法？积德。我姐姐这两天呕吐不舒服，您快点帮忙开些药吧。不用开药了，回去休息一下就好。都吐成这个样子了，不用开药啊？要是害喜严重的话。我给他开副安胎药吧。安胎药，恭喜啊，你有喜了。林哥，我有孩子了。小心小心啊，别动了胎气。谢谢啊，走。我们得赶紧回去，把这个好消息告诉大哥，大哥一定高兴极了。走吧。让我来想想，给姐姐煮些什么东西来补身子呢？你想吃什么呀？什么东西？你们要干什么？走，走！刘大哥，小心！你们先走。走，没事。怎么会被人抓走了呢？大哥，我们报官吧。不可。你先让我们的兄弟分头去找我说的那辆马车，我还有事情要问蒙兄。大哥的事儿就是我和气的事儿，放心吧，大嫂一定没事的。嗯。平君，是我害了你。你以为人家真的是冲着你魏王孙的身份而来？你究竟是何人？你躲在长安有何图谋？放心，我一定会把他们救回来
，是有意想让我们失去追踪的方向。派些人手，照着树尾的方向追过去。诺。红衣，通知刘明义。几位大哥慢慢吃，来，再喝一碗。你的气色终于好点了。
不走的话，会害死孩子的。大哥会恨你的，快走！啊，云哥，云哥，走哪儿？那两个女人已经被梦觉所救。冰姨，这次死里逃生，我们再也不要分开了。好，帮我带上吧。等我以后赚够了钱，我帮你买一个更好的住宅。不要，我们还是把钱省着吧。家里以后会多一个人。你有生育了？你不高兴啊？我要当爹了，真的。嗯，我要当爹了。太好了，平君，太好了。我要当爹了，徐姐姐呢？放心吧，你刘大哥在照顾。我给你捡回来了，好收拾他吧。你不高兴？没有，我只是在想那些黑衣人绑架你们，到底居心何在？你有没有察觉到他们是否有一些走漏风声的言行？没有。既然我都回来了，不要再想了。好好休息。
这一大早你不好好休息，在这忙什么呢？我还没研究出治你味觉的配方呢。你昨天救了我呀，所以我今天特地做菜给你吃啊。真难得，哇，好香啊！是不是我和平君又有口福了？当然有你跟徐姐姐的份儿了。不兄，不知你是否有空陪在下下盘棋？乐意之至，请。刘兄的心思，好像并没有放在下棋上。为什么我每走一步，你好像都能看穿一样？或许是吧。那我们今后到底是敌还是友？本来这世上就没有永远的朋友，也没有永远的敌人。你的人和你的棋风格相去甚远，又或者说，你平日里只是装出一副希望别人看到的。莫名的敌意，为什么？你赢了。不管你曾经经历过什么，你一直都有资格争取你想要的东西，而我却什么都不可以做，想要不能要，想留不能留，想退也不能退。我甚至连放弃的权利都没有。可是云哥和平君，世界上棋局以外的人，这次他们出事，要不然因为我的身世，要不然就是因为你的缘故。你觉得他们躲得了这次，还躲得了下次吗？我不知道我们两个人将来的结局会是如何。我只是希望。不要让这些女人再卷入我们这些男人的战争当中。你说这到底是怎么回事呢？从甘泉宫回来，皇上就一直不见我。公主马上就到寿辰了，今年打算怎么过呀？以前本宫得势的时候，那些人都扒着我。现在冷冷清清的。不办了，不办了。可是公主，启禀公主，燕王送来两柄紫玉壶，一对鸳鸯蝴蝶佩，一对水晶枕，还有书信一封，说给公主贺寿。
下去吧。诺。这阵子门庭冷落，皇族中也只有燕王派人来给我恭贺寿辰。我得与他连成一线。你替我写信去谢谢他，顺便拉拢拉拢他。喂，除了燕王，上官大人和桑大人也送来了贺礼，尤其是那个上官大人，对公主别有用心。你以为呢？四大辅臣之中，只有上官桀和霍光最有实力。他们明争暗斗了这么多年，亲近本宫也只是想在皇上那里争宠。你说，如果本宫今年不办寿辰，其他那些势力小人会不会看本宫的笑话呀？如果办寿宴，就算是皇上不来，礼也会送过来。在外人看来，公主与皇上的关系也是亲密的。这样一来，我们在长安城的生意也是无往不利。好，这事就交由你来办。除了上官大人、桑大人，你替我下帖去给霍光。有了这三个人，本宫的宴席绝不会冷清。喂。皇上，朕听说那些藩王仍未离开长安。回皇上，他们应该是为了参加公主的寿宴，大概很久没见，参加完寿宴再走也是人之常情，是吗？皇上，不知今年是否如往年一样，会去探望公主啊？今年不去了，皇上。受小的斗胆，皇上，您为何要与公主疏远？这皇族之中，只有公主跟皇上是从小亲近的。如今皇上不理公主，岂不是折磨自己吗？这也是为了公主好。朕身不由己的时候，亲近朕，就会置身于危险之中，对他没好处。鹬蚌相争，明日的晚宴之后。无论是宫内还是宫外，能活着走出去的，才是真正的赢家。哼，好，那明日本王就派人入宫，助上官和霍家一臂之力。<笑>一切准备就绪。好，霍光，我上官家不会让你活过明日的。呃，莲儿那儿到底怎么样了？父亲不用担心。从霍光把莲儿嫁给我的那天起，我就知道。他不安好心，所以上官家的任何机密，孩儿都不会让他知道。好，这为父就放心了。父亲，请看。明天你带羽林军包围这里。上官家和霍家的恩怨千丝万缕，已无退路。如不出我所料，明日将会有大事发生。传令下去。刘兴邦帮助，严阵以待，听我号令，随时入宫。诺。父亲，上官家近日所有事情，女儿全都知无不言，言无不尽了。做得不错，下去吧。还有事吗？这么多年来。处处与父亲作对的人是我公公上官桀，日后若是父亲和上官家起了冲突，莲儿恳求父亲不要伤害我夫君。我要对付的是上官桀，你夫君是我半个儿，我自有分寸，不会让他太痛苦。莲儿先告辞了，请父亲多保重。
好。妹妹，姐姐，爹爹，一切已经准备妥当，按照您的计划行事，万无一失。莲、嗯、儿和你同样是我的女儿，两个人的资质相处这么大，爹爹，您何出此言？我安插在上官杰那儿的人。早已经把上官杰密谋刺杀我的计划告诉了我，可莲儿竟然没告诉我。